今日二个满月，启祥宫上下，赏奋力一年。谢皇上恩典。皇上，刚才鞭炮声太大，别是吓着阿哥。不怕，这男孩子就应该壮壮胆子。嗯，阿哥都满月了，该起名字了。是啊，他是朕的四阿哥，又是朕登基后的第一个男孩子，珍贵异常。要不？就叫永成吧，成乃完美无瑕之玉，你可喜欢？臣妾喜欢极了。嗯，这永成啊，来的可真是时候，否则朕呐、啊，总是沉溺在失去永莲的伤痛中。朕极其喜欢永成，也希望他将来能够成大器。哎，自从家平生了四阿哥。皇上日日设宴，上下赏赐启祥宫，却再也没来看过永皇和永章。再怎么样，四阿哥也不是中宫的嫡子。论次序来说，前头还有大阿哥和三阿哥呢。嘉嫔就算有一个儿子，纯嫔姐姐，你有两位皇子，他自然是比不过你的。哎，比过本宫又如何呀？比过永章，才让本宫伤心。这样吧，纯嫔姐姐，你就带着大阿哥和三阿哥去探望嘉嫔。若是碰巧遇着了皇上，见面自然也有三分情；若是没碰着皇上，也显得你是嫔位当中第一人的仁德宽厚。皇上知道了会欢喜的。妹妹说的对，本宫这就带他们去。啊、哦，皇上，皇上您瞧，永成，哎，快给皇阿玛笑一个。嗯嗯嗯，看他这个样子，还真像永莲刚出生的时候。皇上，那是臣妾母族送来的上好山参，臣妾知道皇后娘娘卧病，拿来补身最好。不枉皇后疼你啊！皇上，主，纯嫔娘娘来了。嗯，臣妾请皇上安，儿臣请皇阿玛安。嗯，都起来吧。是，纯姐姐快坐。哎，你们怎么来了？听说嘉嫔妹妹生了四阿哥，一直养在身边。臣妾到底是生养过的，许多养儿之道，想说与妹妹听听。纯姐姐有心了，怎么没见永皇一块儿过来？啊，永皇一心在学业上，所以不得空过来。嗯，你照料永章还有永皇，也确实是辛苦了。哪里及得上嘉嫔妹妹初为人母的辛苦啊？嗯，永莲啊，在协芳殿过世，所以朕。一想到协芳殿就难过，因此朕就许嘉嫔把永成带在身边抚养。皇上思虑的是，若不是嘉嫔妹妹亲自照料四阿哥，四阿哥哪能生得如此这般健壮啊？让臣妾看看，永章，快来看看弟弟。哟，你看这小脸圆的。好了，你们有提起话聊。那朕就回养心殿了，啊，别起来了。嗯嗯嗯嗯。好，春平啊，你膝下多子，养儿辛苦，就进为妃位吧。臣妾多谢皇上。嗯，你们聊。恭喜纯妃姐姐了。奴婢明明听见海贵人让纯嫔娘娘带着您和三阿哥一同去启祥宫的，可娘娘偏让您练字，撇下您，却带三阿哥去。我不是纯娘娘亲生的，纯娘娘和母亲不一样，她有亲生的皇子
，母亲只有我一个。大哥，奴婢啊，是怕你委屈了。就算替我委屈，也别被纯娘娘看出来。若离了钟翠宫，只怕日子更难过。等我长大开府，便都好了。妹一定要收下，不，纯妃姐姐，那是因为你有两位皇子，母凭子贵，全是您个人的福气呢。妹妹哪里的话呀？若不是妹妹提醒本宫借二阿哥是接回永章，哪有如今本宫和永章尽显天伦之乐的欢喜呀、啊？更没有封妃的好日子了。哼，快收下！不，姐姐您太客气了，您收着吧。不，奴才该死。皇上晚安，皇阿玛晚安。好，无事。这钟翠宫啊，就是热闹，朕听了就开心。臣妾请皇上安。好，都起来吧。谢皇上。海贵人也在啊。海贵人羡慕臣妾有孩子，常来帮衬。皇上。若是海贵人能有自己的孩子，那该多好啊！朕何尝不是这么想呢？这子嗣繁盛，皇室才会兴旺啊。不过，这热闹是好的。永章如今也四岁了，该学会识字了，不要一味的贪玩，不然连带着永皇也不读书了。回皇上话。大阿哥为了增进兄弟之情，每日读书温课时，三阿哥也在一旁听着呢。大阿哥还教三阿哥识字。哦，永章会认字了。嗯，三弟，你看那中间是什么字啊？翠。哈哈哈哈哈！好啊，永章都会识字了。永皇啊，你身为皇长子，能教幼弟读书，甚好。皇阿玛明鉴，不是儿臣用心。二十三弟资质聪颖，从前只是协方殿的嬷嬷们太过宠爱了三弟，也耽误了识字任务。如今儿臣只想多教教三弟，以尽大哥的责任。好，永皇纯孝有爱，是阿哥们的表率。嗯，之前怎么没见过你啊？是伺候纯妃的？回皇上，奴婢是刚拨到钟翠宫的，蒙娘娘不弃。让奴婢侍奉大阿哥。人倒是机灵的，用心伺候着。是。来，永章，皇阿玛教你好好念一个字。阿弥陀佛，皇上终于夸永章了。是您跟大阿哥教的好，三阿哥自然讨皇上喜欢了。纯妃姐姐。你应该好好赏刚才那位宫女，要不是她刚才说的话，皇上今天还不会如此欢喜。赏，自然是要赏的。可惜，把御膳房刚拿过来的糖珠酥了，都赏了这位宫女。她叫……回娘娘话，奴婢名叫燕婉，得娘娘尊口召唤，是奴婢的荣幸。可惜，把糖珠酥了拿来，都赏了燕婉吧。是，进去吧。叶心，嗯，上回让你查江雨斌的底细，可都查清楚了？摸清楚了，他一听能去冷宫，可乐坏了，是吗？嗯。主儿，是皇上，奴婢给皇上请安。好，朕记得，在纯妃的宫里见过你。皇上好记性，奴婢是伺候大阿哥的，送了大阿哥去上书房，便往御花园走回钟翠宫。不是有心要打扰皇上的。你叫什么名字？奴婢名叫燕婉。燕婉，燕婉极好啊
。南朝的沈约，在猎人腹中说：“亭亭四月，夜晚如春。”皇上，这诗念的真好听，可惜奴婢不懂的。你不必懂的。对了，你姓什么？奴婢魏氏。满洲正黄旗包衣。魏氏这个姓氏倒是普通啊，但出身上三旗，身份不算低。奴婢虽是正黄旗包衣出身，但阿玛没得早，也没有争气的兄弟，实在算不上好门第啊。门第的高低，长辈留下来的不算，是要靠自己去争的，争出一副好门第。皇上。奴婢一个弱女子，可以吗？当然可以。朕记得有句诗：“欢愉在今夕，燕晚即良时。”恭送皇上。宫里要出第二个阿若了。燕婉，哎哎，燕婉，春蝉，你先走吧。燕婉，你额娘托人带话进来了，说是银子用完了，让你早些送去。啊，我不上个月刚送过去的吗？可能是你额娘知道你在钟翠宫当差以后油水多了吧？我所有的银子都给他们了，还能有什么办法呀？哎哎哎，要不然，你让大哥喜欢你，封你当个什么侧福晋格格之类的，你不就有办法了？别瞎胡说！夜晚，你怎么来了？走。怎么了？看你这表情，不高兴啊？是不是伺候大哥太累了？哎呦，这大阿哥吧，现在正是顽皮的年纪，你要学会偷点懒，别让自己太辛苦了啊！听见没？不是。嗯，难道你额娘又问起咱们俩的事儿？你又不是第一天才知道，我额娘不喜欢你，嫌弃你。他一直想让我嫁一个富贵人家。夜晚，你放心吧，我会好好努力的，我会让你过上好日子，我保证。云彻哥哥，难道你只能待在这儿，没有别的办法了吗？别的办法。慢慢来吧，我想办法总是会有的，你说呢？是啊，你是男人，不怕等不到机会。可是我到了二十五岁就要出宫了，在这之前没有机会，便再没有可能了。你说什么机会啊？你在钟翠宫不好吗？我额娘总跟我要钱，去供我弟弟花销，我也实在没办法呀。我也不希望他们总受苦。夜晚，你到底想说什么？云哲哥哥，我们不要再见面了。我阿玛凡事丢了官，膝下满门姑姑，罪臣之后，这个身份会随着我的血脉代代相传下去。而你入宫多年，却只是个冷宫侍卫，没有出头之日的。那可是我们将来。不，我们没有将来。如果我们在一起。便是一辈子的奴才
，我当奴才不要紧，但是我不愿意我的额娘和我弟弟跟着我一起受苦，所以你就当不认输吧。怪不得皇上最近常来本宫这儿，怕是已经对这个燕婉留了心思。若是再让他狐媚几次，这后宫里岂不是要添新人了？纯妃姐姐，您好不容易才到今天的位置，千万要小心这个丫鬟。皇上若是喜欢她，本宫又能怎么样呢？再说现在皇后娘娘病着，嘉嫔刚生完孩子，不能伺候。后宫里数来数去就那么几个人，皇上要是想纳新人，那也是在情理之中啊。就算要纳新人，也不能出自您宫里。纯妃姐姐，您仔细想想，您现在已经有两位皇子了，若是燕婉得宠。旁人必定会认为是您举荐的，要捧着他，去替三阿哥争宠呢。这会让三阿哥成为众矢之的的。那怎么行啊？谁也不能伤害永章。妹妹，可有什么好法子？就说这燕婉。哎，玉婉。哎，宁婉，大哥，哎，你去哪儿啊？我，前日皇阿玛给我的字帖你放哪儿了？大哥，我给您搁书桌上了，您没看见吗？没啊，你再找找吧。行，我这就给您找。哎，宁婉，你什么时候给我包金针菇豆皮的包子？有空一定给您做。你瞧瞧，你瞧瞧，这心野的，哪里还有心思伺候永皇啊？可心，哎，传宁婉来。是。奴婢请纯妃娘娘、海贵人安。起来吧，燕婉，你伺候永皇伺候的很好，永皇也常夸你。伺候好大阿哥是奴婢的本分。本宫是想留着你伺候永皇的，可今日钦天监来给永皇算流年。本宫便把你的八字拿去和永皇一合。不成想，不成想，不仅和永皇相克，还和皇上犯冲，这就不太好了。为了皇上和永皇的安好，你得避得远远的。娘娘，娘娘，奴婢，怎么？你不满意吗？奴婢不敢。本宫看着你人比花娇，去花房伺候花草，最相宜。谢娘娘恩典。只是大哥一时还离不开奴婢，还请娘娘稍稍通融，让奴婢跟大阿哥交代几日再走。海贵人，若命数相克，多留又有何意义呢？你想开些吧，否则真克着了阿哥，被罚去新者库也不为过。好，奴婢
遵命。奴婢立刻就走。可心，哎，送燕婉去花房。是。谢谢妹妹。主，您的寝衣拿来了，还是换那一件青玉色、暗纹梅花的吧。主什么衣裳都喜欢梅花纹的，和从前一主一样。其实主上了妆。真好看，这杨柳细眉是皇上所喜欢的。皇上送的口脂，叫做嫩无香，像无地的女子一样，清婉娇媚，未见其人，先闻其香。主，皇上真是有心。只可惜，我喜欢的是远山梅，更不喜欢涂脂抹粉。就是因为主从前实在不太打扮，一旦用心起来啊，才会这样惊艳，引得圣心常驻。上了妆，换了张脸，自己看着，倒像另外一个人，另一副心肠了。这是新绣的帕子，交给你。你怎么这么大酒气啊？喝了很多酒啊？不是要你管呢？我喝点酒碍着你什么事儿了？脾气还那么大？你是碰上不顺心的事儿了？我是一条贱命，有什么顺心不顺心？看你这个样子，不是为了前程，就是为了女人。前程，我出身是下五旗，家境贫寒，攀什么前程？没有人看得起我的，所有人都要离开我，就这样。出身下五旗，怎么了？我还是出身满洲上三旗的乌拉那拉氏呢，还不是一样被人陷害，困在这儿，见不得天日。你呢，被关在冷宫，是你没本事。我呢，看着心爱的女子离我远去。为什么？因为她嫌我给不了她翻身的机会。就这样，就是这样。冷宫这个地方，你出不去，我也出不去。你怎么知道我出不去？<笑>你出得去，啊，你出得去。林云彻，如果有一个女人跟你同甘共苦，不得已而离开，那才值得你痛苦。如果有一个女人对你有所贪图，
又嫌弃你的出生和前程。他如果离开了，那换做我，我高兴还来不及呢。像这种冷心绝情的话，就你们这种女人说得出口。一种话呢是薄情寡信，一种话呢是忠言逆耳。你连这个都分不清楚，你还是回去醒醒酒，好好想想吧。帕子的事儿，多谢你了。微臣将李斌给一主请安，我赶紧起来吧。江太医，多谢你冒险来此。一主这是哪的话？呃，这次一主和索性进来以后，微臣就一直想来探视，却无计可施。后来临时为了传话，微臣得知你们的病，就更着急了。曾经想试着闯一闯冷宫，可却没成。后来还是海贵人想出了办法。才发微臣到冷宫来为女眷们诊治。你和海贵人有心了，坐吧。啊，不不不，坐吧。哦，微臣，还是先给您诊脉吧。好，嗯，请换手。一主身体有大碍。只是有些忧思过甚，肾血虚枯而已。风湿是心得的，虽然发的厉害，但根基不深，只要慢慢调理，能好得过来。你给索性看看吧。身体强健的关系，哎，不过切勿逞强，尤其是风湿发作的时候，千万不可逞强劳作，要不然病入骨髓就难治了。知道了。啊，药我会从太医院抓了送来，还得劳烦索心你来煎药了。不妨，有药就好。光吃药好的太慢。还得用桑枝、柳枝、榆枝、桃枝去皮后加千年剑追地风，日日熏洗患处，这样能好得快些。每次我来，还得给业主和索性针灸。江太医有心了，有心还来得这样迟。不过好在以后有我，能方便些。多谢江太医。
，朕去早朝，你自行回宫吧。是。朕的荷包呢？什么荷包？海贵人给朕绣的星河浩瀚荷包。哦，怕是落在寝殿里了，臣妾去拿。嗯皇上，臣妾找着了，臣妾伺候您系上。嗯。好。恭送皇上。臣妾请皇后娘娘安，起来吧。谢皇后娘娘。今日不见，娘娘的气色好了许多。齐太医果然是国手，说了娘娘的病过了冬就会有起色，果然桃花一开，娘娘的面色也红润了。你常带着景色在本宫跟前安慰，本宫念着，永莲虽然没了。但究竟还有一个女儿，怎么着也得撑着。皇上时常来看望您，又命太医为您好生调养。待娘娘凤体健好，便能多得一个皇子。这些日子，本宫见你，似乎总有些话说，却一直忍着，可有什么事？有件事，得等娘娘大好了，再斟酌。莫心，把东西拿来。娘娘，您看，这是什么？是谁在宫中行压胜之术？事情就出在端惠太子薨逝后的几日，公主就在冷宫附近捡到了这个。若不是诅咒，臣妾断断不行。冷宫？那是乌拉那拉市。冷宫那种地方，还有谁敢去？这东西，定是被风从冷宫里吹出来的。乌拉那拉市没进冷宫之前。就争着夺嫡，他进了冷宫之后，端惠太子的病就愈发重了。怎么好端端的，芦花就吹进了端惠太子的房里？这必定是压胜之术，就连端惠太子走了也不放过，让他在黄泉路上还不得安宁。贵妃所言极是，亏得我们娘娘还一直自责，身受安排不足，没能防住芦花。如今看来，这分明就是巫术诅咒，实非人力所能阻挡啊！他自作孽，还要这般诅咒永烈，他，他死
死不足惜。娘娘，娘娘，你可千万别气伤了凤体，不要让那个毒妇快活。本宫哪里是气坏了身子？这分明是妹妹送来了一剂好药。催着本宫，要逼着自己好起来，替永莲报仇。娘娘的意思是，本宫什么都可以忍。可是，永莲是本宫的命根子，谁要是害她，就是本宫毕生的死地。如今她在冷宫里，咱们在外头。有的是法子。本宫一想到他害死皇嗣，重死永莲，竟然还活在冷宫里，本宫恨不得立刻就刺死了他。最好是挑不出错的东西，又能让他活着受罪，那才好呢。如今，真正在本宫身边尽心的，就只有你。这个是你爱吃的点心，然后这里头是蜡烛跟香。索性，姐姐，江太医来过之后，风湿有没有好一点？好多了，那就好。而若过了端午之后，就要被封为贵人了。他的阿玛想出了江南还有黄河的治水法子。皇上高兴极了，不过他还是不满足，整日在宫中打鸡骂狗。阿若一向就是这个性子，打鸡骂狗的也不稀奇。海贵人，您要是聊完了呢，赶紧回去吧。雄黄酒的味道，林氏为你喝酒了。雄黄酒味儿大，熏着海贵人。姐姐，他好像喝多了，我先回去吧，得空再来看你。好，路上小心。嗯，保重。嗯。哎呀，怎么了又？还是放不下，那天晚上的话都白说了。喜欢一个人，哪那么容易放得下？跟他说了也不懂。行了，天色不早了，赶紧快歇着吧。那你不要再喝了。我知道了，知道了。年纪轻轻的，手脚麻利点，赔个图，还赔到半夜呀、啊！我，我这一天都没吃饭了，忙活到现在。干不完活，吃什么饭呢？弄好了，把这一花盆啊搬到里边去，花怕夜露，就不新鲜了。啊，这这有几十盆花呢，我我自己一个人搬不了。你不搬，让我搬呢？哼，混账东西！
快漱漱嘴，好点了吗？对不住了啊，这犯了男女大防。但是话说回来，这还是命重要是吧？多谢你救了我。你还好，没有咬得很深。这要咬深了，这神仙来了也救不了你了。哎，小青，有没有解毒的药膏啊？解毒的药？哎，有牛黄丸，上次江雨斌留下的。在哪儿？啊，牛黄丸解毒的。嚼一口，来，快点！猪，那个外面凌香花的叶子也是解毒的，你摘一点捣碎了，敷在伤口上。好。哎，你多弄点啊。哎。明儿个我跟姜太医说一声，让他过来看看。但你放心吧，我估摸着应该没什么大碍。那就麻烦你了。幸好今夜是林侍卫当值，不然我和主就真的没有活路了。这冷宫里边阴冷啊，虫蛇鼠蚁什么都有。平时我喝点雄黄酒，就是为了防身用。我也奇怪了，虽然说这些蛇也常见，但今儿怎么这么多呀可能会有点疼。嗯。主，奴婢刚才看的雄黄酒，好像真的挺有效的。林侍卫那么一喷，那些蛇就都往后跑了。哎，这傍晚的时候，你们俩有没有听见什么动静？傍晚，那时我和主正在外面晒衣裳。什么都没听到。嗯，是这样的，我上去看了屋顶，这上面的瓦片被人给揭开了，想必这蛇呀，是故意有人扔进来的。这蛇血凉，你们晚上把那蜡烛一吹灭呀，它肯定往身边钻呢。你们俩是不是得罪什么人了？得，行了，天色不早了，赶紧歇息吧。哦，对了，这雄黄酒啊，给你们留在这儿，明天我再带一些雄黄和石灰粉过来，到时候撒一撒，防防身啊。走了。那今天晚上，我喷过雄黄酒了，放心吧，今晚不会有了啊。多谢，多谢林侍卫。留步吧。哎。又是蛇，怡嫔上次宫里闹的也是蛇。看来咱们进了冷宫，他们也不放过我们。双喜，双喜，来了，主儿。乌拉那拉是没死，连他身边那个丫头都没事儿。可是那些蛇，真没用，这点事儿都办不好。贵妃娘娘，您的奴才不顶事儿啊！你行你去呀、啊，少在这说风凉话。主儿，是奴才的错，是是奴才不好，奴奴才是会耍蛇，但是第一次耍着毒蛇，手确实有点生。这，我就不信那乌拉那拉氏的命能那么好。幸亏昨夜救治的及时，医中的蛇毒已无大碍。微臣备下了清热解毒的草药，一会儿让索性熬了，给您服下。好，一会儿你也给林侍卫看看吧。那是自然，他是你们的救命恩人呢。怎么了？哦，医主，请稍待。医主，这一个月以来，可都是按时服的药。自然是按时服的药。那您觉得，药的效力如何？嗯，似乎没大起色。嗯
他所心呢？所心有时也还是会手脚酸疼。待会儿他回来了，你仔细问问他。哎，怎么会这样呢？到底是怎么了？何医嘱，这些日子，微臣也给冷宫的其他嫔妃们看过病，也有得风湿的，但那都是在这里纪念医嘱的老人，年纪大了容易得风湿。像你和索心都还年轻，又扶着要调理着，这病一点起色都没有啊！医嘱稍等。索心，你的风湿怎么样？大概还是以前那个样子。怎么了？煮的蛇毒出什么问题了吗？啊，蛇毒无大碍。索心，你们宿舍里就吃这些？这还是使了银子通融过的，每逢年节，还有些田螺、鸭血、鸭肉之类的荤腥，素菜反反复复的，就是这些。难怪了，这些食物都是大湿大寒的，虽无毒不相克，但是业主跟索心都是湿寒体质，是不能碰这些的。一日三餐吃这些，这风湿怎么能好得了啊？不是有人有心给我们这样的东西吃？你们可能留意过，那些花了银子的跟你们吃的一样吗？听你这么一说，好像确实不一样。原本以为昨晚上的毒蛇也想将我们置于死地，想不到还有人在这儿等着咱们。没想到花了银子，却求回来一剂毒药。主，以后怎么办啊？咱们只有这些东西可以吃。既然有人这么用心，咱们就得安他的心，照吃照睡。咱不是还有江雨冰的吗？医嘱说的是，昨晚一直这样闲，现在切不能轻举妄动。微臣会找一些温热滋补的药物，想办法化去这食物中的湿寒之气。那就多谢你了。的侍卫凌云彻，腰肢不可轻摆，肩膀不可随便摇晃，否则轻浮妖也。祈福姑姑安。何事？回姑姑话，这是花房送来的鲜花，给太后添喜的。嗯，颜色喜庆，太后会喜欢的，搁那儿去。是。两位格格，细瞧着，手指捻着帕子清摆，如若柳拂风。花盆底要立得稳，脚步要迈得小。手指捻着帕子清摆，如若柳拂风。花盆底要立得稳，脚步要迈得小。我这干嘛呀？又见不到皇上，我学这个给谁看？宁婉，哎，哎呀，真禅，宁婉，你怎么来了？哎呀，分姑姑让我来取鲜花，薰衣裳用。啊，薰衣裳，哎，你看这盆金边瑞香好不好？行行行，就它了。
。哎，你不是在大哥那当差吗？怎么怎么来这儿了？一言难尽啊！我巴不得赶紧从这儿离开。嗯，可惜我也只是个小宫女，没法帮你。哎，你那个侍卫哥哥呢？他有没有法子呀？他不是对你挺痴心的吗？嗯自从我在钟翠宫当差，我就跟他疏远了。哦，哎呀，不跟你说了，我得走了，晚了风姑姑又得骂我。哎，春蝉，你等等，你有空一定要多过来，多跟我说说话。会的，会的。常来啊。嗯。大人传话。嗯。谁找我？出去就知道了。你就是凌云车，啊！哎呦，呦，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了！几位哥哥，有话好好说。怎么了？啊？你这熊的有点不长眼。凌云车，没事吧？知道为什么打你吗？原来你小子还真是个糊涂蛋，啊！你当你有几个脑袋，连咱家主子的事儿你都敢得罪？下回小心自己怎么死的都不知道。说的没错，咱们主子可是有皇子的，这要是哪个不长眼的，敢惹了主子的好事，那就真是不要命了。这次就全当你无知，你要记着，在冷宫你就只是个守门的，救命的是你也管，小心把命搭上。明白了，明白了。让你这兄弟机灵点，啊，走。刘云超，来，我扶你起来，来，来，哎，哎，一二三，哎，啊。他们什么人呀、啊？不是说找你有事儿吗？干嘛打你啊？我哪知道啊！哎，是不是为了你救里边主那事儿？除了这事儿，还能有什么事儿啊？那你跟他们说呀，那是老姑姑让咱们护着他的，不是你自己愿意的。凌云彻照脚下，上头的意思，里头的乌拉那拉氏，你们得看好喽，不能让他死喽。必要的时候，活出你们的命，也得保住他的命。这些做事不要多问，不许跟旁人提，更不许让他知道，否则你们的命也没了。哎呦，我怎么跟他们说呀？那老公公身份这么神秘，如果跟他们说了，这一来，老公公肯定生气；这二来，他们也不能信呢。我跟你说。事儿不能说。哎，我真觉得你窝囊，那日就不该进去救人，白白挨打。哎呦，这话也不能这么说呀，这总不能见死不救吧？那更何况，老姑姑都吩咐了，挺好了啊，这没有伤筋动骨，要不然就麻烦了。可为老姑姑嘱托，你用着那么拼命吗？这也不完全是因为老姑姑，这下手可真狠啊！行吧，我给你拿跌打酒去啊。行。凌云彻，怎么了？哎呦，天哪！哎呀，哎，怎么了？嘿，这针脚又细又密啊，你做的？嗯。还是算了吧。这自打我进宫啊，就没穿过别人送的鞋垫。你这个主子做的，我更不敢要了
，你这脸怎么了？嗨，别提了，被打了呗。我也算是倒霉，救你一命吧，自己被打一顿。被谁打的？几个小侍卫。几个小侍卫？嗯。听见他们说什么了吗？也没听见他们说什么，就好像听见一句，说是一个有皇子的主子让他们打的。嗨。那天就是赶上我当差，我没敢出手。这要是我出手，再来几个也不是个。真的，放心吧，没事。李云车，嗯，你还是收下这鞋垫吧。我缝了两个晚上呢，我是想多谢你的救命之恩。行，那我收下，谢谢。啊。就好像听见一句，说是一个有皇子的主子让他们打的。主，怎么了？刚才林云彻说，打他的那些人说起，是宫中有皇子的主吩咐他们这样做的。这宫中有皇子的主，只有纯妃和嘉嫔。难道会是他们吗？纯妃人不错，嘉嫔喜欢冷嘲热讽、落井下石，可是跟咱们也没有多大的深仇大恨啊。如果是我吩咐你去害人，你会提起是我吩咐的吗？主是说，那些人是故意跟凌云彻那么说的。凡事太过清晰，反而容易落下疑隐。冷宫那里确定无事吧？皇上安心，一坠儿玉蛇虽是受了大惊，但好在发现的及时，救的也及时。江太医已经进去看过了，并无大碍。查出是谁做的了吗？救了一坠儿的侍卫被打了，说是打他的人提了，是宫里有皇子的嫔妃安排人做的。有皇子的嫔妃？话说的太过分明，也不能轻信。若是有人刻意引导、栽赃嫁祸，那背后的水只怕浑得很。一团污糟，要更留心，护主如意，小心去查。是。皇上，去圆明园的一切都已经打点好了，即日便可出发。唯有太后说，舟车劳顿，实在不敢去。也好，卓人好生照顾皇娘。你可听说这纳尔布在河宫上修堤，修得如何？听说很勤力。嗯，这差事当得好，找个机会提拔一下，把他调回京吧。皇上隆恩。皇上，何事啊？太后说，怕近来侍奉皇上的人少了，特意派了人过来。什么人？好像是太常寺少卿陆世龙之女。哼，带他进来。这。叫什么名字？妾身太常寺少卿陆世龙之女陆慕平。慕平，多大了？十六。皇娘着你侍奉朕，你懂得如何侍奉吗？兄弟。此处啊，土质松软，容易垮塌，必须多搬些沙袋啊！搬些沙袋。娜大人，您先歇会儿吧
！哎，不了不了，兄弟，苏柱堤坝要停，大水就要来了。抬过来，来来，小心点，让我看看。让一下，让一下。哎，大人，哎，你慢点。闷热，雾大，想必是要有大雨啊！臣妾请皇上安。皇上找臣妾。这来到圆明园。也一刻不得闲。皇后的伯父马齐过世，皇后悲痛欲绝，朕看了也心疼。这件事情还没料理完，今儿一早又得了消息，如意的阿玛纳尔布也没了。怎么会？纳大人不是在河宫上督造堤坝吗？怎么会好端端的过身了呢？是意外。纳尔布在巡查堤坝的时候，失足落水，被潮水卷走。救上来的时候，人已经不行了。皇上，姐姐丧父，可否让她离开冷宫，回去奔丧，也尽她一丝孝道？这进了冷宫哪有出来的道理？要是被皇额娘或是旁人知道，恐怕如懿更不得安生了。可是姐姐，总得见纳大人最后一面呢。这件事情，先不要让如懿知道，等纳尔布的丧事办完，咱们回銮之后，你再慢慢的说给如懿听吧。只是自从姐姐进了冷宫，府中艰难。怕是连丧事都办不好了。这纳尔布因公殒命，尽忠职守，朕打算负他佐领之位，如此一来，他的丧事也可以办得体面些。你再拨些人去乌拉那拉府邸瞧瞧。是，臣妾谢过皇上。府上，奴才打听了，皇上不止让太卜寺赏了抚恤银子，还让李公公带了银票过去。另外还有，皇上特别叮嘱，怕冷宫里的那位骤然伤心，纳大人足了的消息，也先不递进去。等回銮之后，让海贵人慢慢的说给他听。看来皇上还是惦记着那位。娘娘喝口茶。娘娘切勿忧心，凭他们怎么着，还能越过咱们去不成？皇上先赐了马齐大人谥号文牧，又厚赏了府里桑营治桑，更是来陪伴了娘娘几日，以示安慰。这可是无人能及的厚待呀。至于冷宫那位。那是一辈子埋在里头出不来的命数了，所以如今，娘娘您安心过好自己的身子就好了。阿
安心。本宫的心怎么安得下来？本宫从嫡福晋做到中宫之位，怀抱着嫡子，背后靠着伯父。即便是伯父一直病着，但本宫的心里也是安稳的。可如今，永莲伤了，伯父也足了。独本宫一个人在后宫，怎系得住这满门的荣耀？娘娘放心，有您在，复查室就不会败落。本宫不过是一介女子，只盼望夫君深恩情，儿女满膝下。可后位、嫡子、家族。什么都是本宫的担子，本宫真的是劝得很。娘娘再劝，也松不得一松啊。多少人巴巴的盯着您的后位呢？这后位。既然是本宫坐着，也不是他们想拿就拿得走的。如今，本宫旁的都可以不在意，可本宫只在意冷宫那一位。要不是他咒死本宫的永莲，伯父也不会伤心之下病重离世。皇上。竟然还照顾他的心情，怕他伤心。本宫，这痛失至亲、生不如死的滋味，他也应该好好尝一尝。